Adesso la storia di, di Vaid. Vaid? Ecco. Buonasera a tutti, mi chiamo Vaid, io ho 27 anni, io vengo dal sud Azerbaijan, parte Iran. Quattro anni fa, durante una manifestazione contro il governo, la polizia ha sparato sulla folla. Un proiettile mi ha ferito alla testa. Sono rimasto undici giorni in coma. Quando mi sono svegliato, non ci vedevo più. Da allora sono cieco. Con un visto per cure mediche, sono riuscito a fuggire dall'Iran. Oggi ho il dovere di raccontare quello che mi hanno fatto quello che succede nel mio paese. I giovani dell'Iran non sono come gli altri giovani del mondo. Non sono liberi. Non hanno il diritto di scegliere il loro futuro. Non possono dire quello che pensano. Internet è censurato, il satellite anche. Tutto è controllato. Anche vestirsi è un problema. C'è l'obbligo di coprirsi. Il divertimento non esiste. Non si può ascoltare la musica, organizzare una festa. Il governo vuole controllare tutto, anche l'anima. Se uno si converte a un'altra religione, viene ucciso. I giovani iraniani sono una minaccia per il governo. Per questo, ogni volta che manifestiamo per la libertà e i diritti umani, la polizia usa bastoni e fucili. Più volte mi hanno preso e bastonato su tutto il corpo per togliermi di mezzo come un ostacolo. Ti lasciano i seni, perché vogliono che ricordi cosa significa mettersi contro il governo. Quando qualcuno esce per una protesta pubblica, sa che potrebbe non tornare più. Io sono fortunato perché mi sono salvato. Tanti altri sono morti. Sono qui oggi perché voglio che tutti sappiano quello che avviene in Iran. Voglio essere la voce di chi non ha la libertà di parlare e dire quello che succede. Di chi è stato arrestato, picchiato, torturato e ucciso. Quando sono arrivato in Italia speravo di recuperare la vista, ma i medici hanno detto che non c'è nulla da fare. Sono giovane, non voglio lasciarmi fermare, non voglio rimanere dietro a nessuno. Se mi fermo perdo il tempo che passa. Sono vivo e posso continuare a lottare e sperare in un futuro diverso per me e per il mio popolo. Grazie. Grazie. Vaid, grazie. Adesso però vuole lasciarci un, un messaggio. Biz Güney Azerbaycanların kendileri de o biri insanlara tay, o biri zamanlara tay. Bunu kabul edilmiştir ve kabul edilmiştir ki sülhü istirir, 
ve istirik hamlı insanlar, tamam gençler bir seviyede beraber birbiriyle yaşasınlar. Bizim ümidimiz budur ve sizden istilen benim bu mesajımı birbirize ve hamlıya yetirin. Grazie del tutti. Se siamo fortunati c'è la traduzione. Vediamo un po'. In Azerbaijan crediamo che tutti i giovani del mondo siano uguali, che tutti abbiamo lo stesso diritto alla libertà. Abbiamo bisogno che anche voi ci crediate. Diffondete a più persone possibile le mie parole. Grazie.